హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో సంక్రాంతి స్పెషల్ వంటకం చకినాలు చూపించబోతున్నానండి దానికోసం ముందుగా హాఫ్ కేజీ పిండిని నైట్ అంతా నానబెట్టుకోవాలి మార్నింగ్ ఇలా దీన్ని వార్చుకోవాలండి వాటర్ని తీసేసుకోవాలి వాటర్ని తీసేసుకున్న తర్వాత ఒక త పొడి బట్ట తీసుకొని దాంట్లో ఇవి ఆరవేయాలి కాటన్వి తీసుకొని తొందరగా వాటర్ని తీసుకుంటాయి సో ఇలా బియ్యాన్ని ఆరపోసుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా అవసరం లేదండి ఫ్యాన్ వేస్తే టెన్ మినిట్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ నా ఎండిన తర్వాత కొంచెం వీటిని చేతికి పచ్చి తగలకుండా ఉన్నప్పుడు తీసేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలండి అన్నీ ఇప్పుడు ఒక జా బౌల్లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకుందాం మెల్లగా ఇవి ఎక్కువ ఆరనివ్వద్దండి ఇప్పుడు కూడా ఈ కండిషన్లో మూత పెట్టేయండి ఇప్పుడు నేను మిక్సీ పడుతున్నాను వన్ బై వన్ సో తొందరగా అవుతాయండి మిక్సీలోనే మనం గిర్నికి ఇస్తే అవి వచ్చే లోపే పిండి ఆరిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే అరిసెలకైనా వీటికైనా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి పిండి పట్టడంలో సో పిండిని ఏం చేయాలంటే మనం మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కంపల్సరీ జల్ల జల్లడ పట్టుకోవాలి లోపల ఉండే రవ్వని మనకి కొంచెం రవ్వ రవ్వ వస్తుంది కదా దాని అది పోవాలన్నమాట అరిసెలకైతే ఆ రవ్వ మన మనకి అరిసెల్ని బొంగకుండా చేస్తుంది సో ఇలా జల్లడ పట్టుకుంటే మొత్తం మంచిగా మెత్తగా వస్తాయి మనకి తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలి తడి ఆరనివ్వకూడదు గాలి తగలనివ్వకూడదు అండి గాలి ఆడకూడదు సో తర్వాత ఈ పిండిలో మనం కొంచెం వామ వేసుకుందా కొద్దిగా వేసుకోండి ఎక్కువ వేసుకుంటే చేతి వస్తుంది తర్వాత ఎక్కువ నువ్వులు ఎక్కువ వేసుకోండి మరి నువ్వులే మెయిన్ టేస్ట్ అండి ఇందులో తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు కూడా మెయిన్గా రోల్ ఉప్పు రోల్ కూడా మెయిన్ అండి ఇందులో ఉప్పు టేస్ట్ సరిగా ఉంటేనే మనకి మంచిగా ఉంటుంది సో ఇలా అంతా బాగా మిక్సీ చేసుకోవాలి డ్రై పిండిగా డ్రై పిండి అనుకొని వాటర్ ఎక్కువ ఎక్కువ యాడ్ చేసేసుకోకండి మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వాటర్ వెంటనే వదులుతుంది తడి పిండి కదా వాటర్ చాలా తొందరగా వదులుతుంది సో అందుకని వాటర్ తక్కువ తక్కువ పోసుకుంటూ కలుపుకోండి లాస్ట్కి మనకి ఇది గుంట పునగా గుంట పొంగినాలు బ్యాటర్ ఉంటుంది కదా సెమీ బ్యాటర్ దానిలాగా అవ్వాలి అలా అయ్యేదాకా కలుపుకోండి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటేనే అందులో ఉన్న ఉప్పు నువ్వులు పాము అన్నీ బాగా కలుస్తాయి లేకపోతే అక్కడక్కడ ఉండిపోతాయి సో చూసారా ఇలా జాగ్రత్తగా యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ ఒక్కసారి పోసేసామనుకోండి పిండి మనకి ఒక పొంగడాలు వేసుకోవడానికి కూడా పనికి రాదు సో వాటర్ జాగ్రత్తగా వేసుకో వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు పిండిని చెక్ చేసుకుందామండి మనకి చక్కినాలు పోసుకోవడానికి వస్తుందో రాదు రాదు సో ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీ చేతితో పోసుకోవడానికి వీళ్ళు చేసుకోండి సో ఇలా రావాలి ఇప్పుడు మనం కవర్తో చేద్దాం సింపుల్ ప్రాసెస్లో సో దానికోసం ముందు ఒక కవర్ ఈ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇలాంటి ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకొని కార్నర్కి చిన్న హోల్ చేసుకొని పిండి యాడ్ చేసుకొని ఇలా వత్తేసుకోవడమే కోన్ టైప్లో తయారు చేసేసుకొని చాలా బాగా వస్తాయండి చేతితో చేసిన దానికంటే సూపర్గా వస్తాయి షేప్ మంచిగా చేసేసుకోండి అన్ని చాలా సన్నగా కూడా వస్తాయి చేతితో చేసుకునే కొంచెం లడ్డుగా వస్తాయి కదా ఇవి మన ఇష్టం అండి హోల్ సైజ్ బట్టి ఎంత సన్నగా కావాలంటే అంత సన్నగా ఎంత లడ్డుగా కావాలంటే అంత లడ్డుగా వేసుకోవచ్చు సో సో నేను ఇవన్నీ వేసేసాను నాకు ఫార్టీ దాకా అయ్యాయండి నేను హాఫ్ కేజీ నానబెట్టాను పిండి సో ఫార్టీ దాకా అయ్యాయి బాగా సరిపోయాయండి సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్కి ఆయిల్ తీసు ఆయిల్ బాగా వేసుకొని సో ఇలా కింద నుంచి జాగ్రత్తగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలండి నెట్టుకుంటూ క్లాత్ని పట్టుకోవాలి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని డైరెక్ట్గా ఆయిల్ వేసుకో ఆయిల్లో వేసేసుకొని కాల్ చేసుకుందాం ఇదే ప్రాసెస్ అండి మీరు స్పీడ్ స్పీడ్గా తీసేస్తే విరిగిపోతే మెల్లగా తీసుకోండి సో ఇలా డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో యాడ్ చేసేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో కొద్దిసేపు తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో కొంచెంసేపు కాల్చుకుందాం సో బాగా కాలుతాయి ఇవి బాగా గోల గోలాలంటే మరీ బ్రౌన్ కలర్ రాకూడదండి ఇవి జస్ట్ మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తే సరిపోతుంది ఆయిల్లో మనకి బయటకు వచ్చేసరికి కొంచెం కలర్ మారుతాయి సో బాగుంటాయండి టేస్ట్ మనం ముందు రోజు కంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సూపర్ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి బాగా వస్తాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి సంక్రాంతికి స్పెషల్ స్పెషల్గా ట్రై చేయండి మీ ఇంట్లో సో ఇలాగన్నీ గోలేసుకున్న తర్వాత గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తాయి కదా అప్పుడు తీసేసుకోవాలి యాక్చువల్గా మనకి సకినాల పుల్ల దొరుక ఉంటుంది కదా సువ్వ ఉంటుంది మన ఇంట్లో దాన్ని యూస్ చేసుకోవాలి బట్ నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేదట నేను గరిటని యూస్ చేస్తున్నాను సో ఇలా ఇలా అవ్వాలి కదా తర్వాత అన్ని గోలు చేసుకుందాం 
నీట్గా బాగా వస్తాయండి ఇలాంటివి మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లా తీసుకోవచ్చు మనం టీ టైప్ స్నాక్ లాగా తీసుకోవచ్చు బాగుంటాయి పిల్లలు కూడా బాగా తింటారు టీలో వేసుకుంటే మాత్రం సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయండి ట్రై చేయండి టీలో సో ఇలా రావాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ తర్వాత అన్ని చేసేసుకున్నానండి సో చూడండి కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా సో ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఇలా ఇంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయి చూడండి ఇట్టే తినిగిపోతున్నాయి చేసినప్పుడు అంత టేస్టీగా లేవండి బట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి అంటే చాలా బాగున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరో మంచి వీడితో మేము ముందుంటాను